Ciao a tutti, io sono Federica e oggi vi voglio mostrare come scattare le stelle e in particolare la Via Lattea. L'astrofotografia è un genere molto specifico della fotografia. In quanto saremo in condizioni di luce molto molto scarse, avremo bisogno di una camera che si comporti veramente bene in situazioni di scarsa illuminazione. Gli strumenti indispensabili per scattare la Via Lattea sono un treppiede, una fotocamera che abbia i controlli manuali e un obiettivo luminoso, quindi minimo f2.8. Qualcuno magari può avere il dubbio che sia necessario chiudere il diaframma per avere maggiore profondità di campo, ma non ha senso con oggetti che sono posti all'infinito. Io scatto con una Sony A7 III e per le stelle utilizzo un Samyang 14mm f2.8, ma ho ripreso le stelle anche con la mia vecchia 6D Canon con diverse lenti tra fissi e zoom. L'importante è che, come dicevo prima, siano lenti dalla focale aperta. Ma come si fa a vedere la Via Lattea di notte? Molte persone che guardano le mie foto mi chiedono se la Via Lattea sia visibile solo con determinate impostazioni della camera, ma la realtà è che è perfettamente visibile anche ad occhio nudo. Il problema è che purtroppo viviamo in luoghi dove è presente molta illuminazione artificiale, che non ci consente di ammirare in pieno il cielo stellato. È importante parlarne perché è una delle forme più diffuse di alterazione ambientale. Il fenomeno colpisce anche siti incontaminati che durante il giorno sembrano essere intoccati dall'uomo, mentre nelle ore notturne sono vittima dell'inquinamento luminoso. La luce infatti si estende per centinaia di chilometri dalla sua sorgente danneggiando in questo modo i paesaggi notturni, anche nelle aree protette come i parchi nazionali. Quegli aloni arancioni nel cielo che vedete in molte foto notturne non sono altro che cappe luminose sopra le città. Questo fenomeno viene chiamato inquinamento luminoso e indica lo schiarimento del cielo notturno causato da fonti luminose artificiali che disperdono luce negli strati atmosferici. La Via Lattea è invisibile a oltre un terzo dell'umanità, incluso il 60% degli europei e l'80% dei nordamericani. Purtroppo l'Italia è il paese sviluppato con la percentuale più elevata di territorio inquinato dalla luce artificiale a livello mondiale. 8 italiani su 10 non possono vedere il cielo stellato incontaminato. Più che imparare a scattare e post-produrre bene la Via Lattea, quindi, è innanzitutto fondamentale saper pianificare bene la nostra uscita notturna. Quindi come fare per vedere la Via Lattea? Bisogna cercare quelle zone dove l'inquinamento luminoso non sia così presente e per fare ciò ci vengono in aiuto questi siti lightpollution.com o darksightfinder.com che ci mostrano le zone più o meno illuminate. Più il colore sulla mappa è scuro e meno sarà l'inquinamento in quelle zone, quindi avremo una visione migliore del cielo stellato. In Italia purtroppo ci dobbiamo accontentare delle zone colorate in verde scuro. Quando è visibile la Via Lattea? La Via Lattea è visibile nel nostro cielo indicativamente da marzo a settembre-ottobre e la troviamo guardando a sud. Elementi da tenere in considerazione per scattare il cielo stellato sono le condizioni meteo, è ovvio infatti che se il cielo è coperto e nuvoloso sarà impossibile scattare fotografia astronomica. E la luna, infatti nel caso volessimo scattare la Via Lattea bisogna evitare le notti di luna piena. Questo perché la luna riflette molta luce solare che andrà a schiarire il cielo rendendoci impossibile vedere la Via Lattea. Quindi si scatta solo nelle notti di luna nuova? Assolutamente no! Quando programmiamo di scattare la Via Lattea dobbiamo controllare anche gli orari in cui la luna sorge e tramonta. Infatti non è detto che in una notte in cui ci sia uno spicchio di luna non si possa scattare. Se per esempio la Via Lattea sorge a mezzanotte e la luna tramonta un'ora dopo, tutte le ore successive saranno libere dalla luce lunare. Per controllare la posizione della Via Lattea io uso un programma chiamato Stellarium, che è gratis. Vi lascio comunque il link in descrizione di tutto. Oppure un'app chiamata Photopills, è disponibile sia per Android che per iOS. È a pagamento, costa 10 euro, ma per quello che costa è veramente utile. Non solo per la Via Lattea, ma in generale per pianificare i vostri shooting. Infatti ne avevo parlato anche nel video di come scattare la Golden Hour, ve lo lascio qui in descrizione. Attrezzatura necessaria per fotografare le stelle. Ora che abbiamo programmato il nostro shooting notturno è ora di preparare l'attrezzatura. 
Per scattare le stelle abbiamo bisogno di una camera in grado di fare lunghe esposizioni, un treppiede stabile, lenti molto luminose come 1.4, 1.8 o 2.8, poi utile ma non essenziale un telecomando per evitare qualsiasi movimento della camera, se non l'avete potete usare anche lo scatto ritardato presente nelle impostazioni della vostra fotocamera. E infine una torcia da testa, preferibilmente quelle che hanno la luce rossa perché vi aiuteranno a vedere al buio senza diminuire la visione del cielo stellato dopo che gli occhi hanno avuto la possibilità di adattarsi all'oscurità. Impostare la camera. Per mettere a fuoco le stelle usa la modalità manuale e imposta la messa a fuoco a fuoco su infinito oppure per una maggiore precisione usa il live mode. Trova la stella più luminosa o una luce all'orizzonte e usa la lente di ingrandimento per ingrandirla. Poi usa il manual focus per metterla a fuoco. È assolutamente normale spendere qualche minuto cercando di mettere perfettamente a fuoco. Scatta qualche immagine e controlla che il focus sia corretto. Ora passiamo alle impostazioni in camera. Impostiamo gli ISO da valutare a seconda della camera che avete da 1600 a 6004. Poi l'apertura abbiamo detto la più ampia che ci consente l'obiettivo, mentre per il tempo di scatto intorno ai 25 secondi, ma ricordate mai sopra i 30 secondi, altrimenti le stelle non saranno più puntiformi, ma inizieranno a lasciare una striscia sul fotogramma il famoso star trail. Potresti aver sentito della famosa regola del 600 per calcolare il tempo massimo di scatto per il cielo notturno, ma la verità è che questa regola non è molto pratica perché questi calcoli vanno effettuati avendo conoscenza della focale apparente e del fattore di moltiplicazione della propria camera. Non mi dilungo oltre quindi su questa regola perché la trovo comunque molto generica. Comunque se volete avere un aiuto pratico per trovare il tempo massimo della vostra lente basta inserire i dati sullo strumento apposito della app Photopills che vi avevo suggerito prima. Quando si è pronti per scattare ricordiamoci di utilizzare un telecomando, su Amazon si trovano a pochissimo prezzo, vi lascio anche qui il link sotto. Se non si è in possesso di un telecomando attiva la modalità di autoscatto come abbiamo detto con un ritardo di 5 o 10 secondi, in questo modo eviti le vibrazioni che si creano quando premi il pulsante di scatto. a voi. Ci sono molti step per scattare una via lattea e questa era solo una breve introduzione ma che vi consentirà di iniziare ad approcciarvi al mondo dell'astrofotografia. Fatemi sapere se questo argomento vi interessa e se volete approfondire qualche tematica particolare. Spero che questo video vi abbia aiutato e soprattutto motivato ad uscire e iniziare a sperimentare. Alla fine questo è l'unico modo per migliorare. Come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per ricevere le notifiche sui miei nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!